я поручил серьезнейшим образом с советских времен проанализировать все, что происходило на этих предприятиях. Как они приватизировались, кому они попали в руки, как оценивались эти предприятия и принять решение в суде. По-моему, суд принял решение. Так? Насколько я знаю, по Конституции Беларуси и нашим законам решения суда должны исполняться всеми и обязательно. обязательно. Решение суда не исполнил кто? Наблюдательные советы. С завтрашнего дня оба наблюдательных совета ликвидировать. Решения суда безоговорочно должны выполняться. Речь о двух предприятиях кондитерской отрасли «Коммунарки» и «Спартаке». В 2012-м суд решил, при приватизации фабрик была допущена ошибка в оценочной стоимости. Доля государства на предприятиях была восстановлена. На «Спартаке», к примеру, до 60% акций. Тогда некоторые говорили о том, что такое решение подорвет инвестиционный имидж Беларуси, но сложилось все по-другому. Сегодня мы расскажем, какой спартаковский шоколад любит Китай, как гомельские кондитеры подвинули на прилавках импортные сладости и откуда в Беларусь привозят какао-бабы. В июне 1924 года в Гомеле открылось кондитерское предприятие «Просвет». С протоком оно стало называться позже, с ноября 1931 С тех пор имя осталось тем же. А вот форма собственности менялась. Президент придерживался четкой позиции. Предприятие народное и для детей. 20, 15, 18 лет тому назад иная была политика. Она была сформирована к тому, чтобы все раздать. Частное лучше, чем государственное. Раздали пенсионерам, раздали физическим лицам, бывшим, настоящим работникам предприятий. Оценили по минимуму. А потом дельцы наши, соседних государств и далеких государств, за бутылку скупили эти акции, образно говорю. И стали хозяевами этих предприятий. Вот к чему привела подобная приватизация. Почему я всегда очень аккуратно и осторожно отношусь к приватизации, в отличие от наших министров и членов правительства. Но это разговор отдельный. По распоряжению Александра Лукашенко Спартаку и коммунарки разрешили направлять дивиденды на модернизацию, реконструкцию и техническое переоснащение. И у сладкого производства началась новая жизнь. Начиная с 2013 года у нас очень много уделяется развитию предприятия, модернизации. В 2013 году линия по производству батончиков мюсли батончиков, заменяющие продукт Сникерс Марс, импортозамещающий продукт. В 2016 и 2018 году две линии построилась по производству вафель, вафельных конфет. Все положительно восприняли, все положительно, потому что госпредприятие – это не частное предприятие. Ты обеспечен социальными вопросами, заработная плата не устанавливается, зарабатывается. Установка современных технологических линий для простых рабочих означает улучшение условий работы. В непростых 90-х об этом и мечтать не могли. Ты да частный собственник не особо заинтересован в модернизации. Я была рабочей, я работала на э, производстве шоколада, шоколадных батончиков со сливочной начинкой до той поры, пока были какао-бобы. А потом были трудности, когда мы... Как бы бобов не было, мы выпускали другие. Я работала, изготавливала конфеты птичье молоко. В то время как бы это было очень сложно. Мы выпускали даже глазурь, которая была такая э, кондитерская, бураковая, можно сказать. Розовая глазурь у нас была. Всякое было. Сейчас на предприятии производят более 350 наименований продукции. Конфеты, шоколад, вафли, печенье, карамель. Каждый год ассортимент обновляют. На разработку новой рецептуры уходит от нескольких недель до нескольких месяцев. Мы следим за тенденциями. В следующем году и уже в этом году мы видим востребованность продуктов без сахара. И готовим выход линейки продуктов без сахара, там будут представлены и шоколады, и вафельная продукция. Также мы стараемся фантазировать. Так, на новой линии у нас родился шоколад молочный с попкорном. 
очень вкусный, интересный продукт. В январе этого года запустили новое производство вафель. Вот так вот выглядели наши старые вафли, вы, наверное, их помните, ну, конечно, с советского это. периода. Они Кстати, сейчас остались. Сахарозаменитель лимизомальтом, диабетический шоколад. Тоже из сахара. То, тоже, да, тоже заменитель сахара. Здесь, э, здесь какао продуктов 50%. В Люксембурге в прошлом году наша фабрика представляла Республику Беларусь на конкурсе хозяйственного да, мастерства. Да. Вот эта именно композиция там была произведена. То есть... В 2016 году, когда Александр Лукашенко посещал «Спартак», лакомства без сахара для белорусов были в новинку. Вафли и печенье с орбитом и шоколад с изомальтом на предприятии производят и сейчас. Оценили их не только диабетики, но и приверженцы правильного питания. По сравнению с прошлым годом мы нарастили объемы. По окончанию года рост составит порядка 105%. В последние годы мы ощутили рост спроса на нашу продукцию и в этом году реализовали масштабный импортозамещающий проект, новую линию по производству тонкого шоколада. Эта линия позволит нам прирасти в год более 5000 тонн шоколада. Линию запустили в апреле этого года. Ее производственная мощность более 5000 тонн шоколада в год. Все процессы автоматизированы. Плитка тонкая, всего несколько миллиметров. Гурманы в курсе, такой шоколад делают в Швейцарии. На этой линии производится линейка молочного шоколада с добавками и премиум горькие сорта. Ну, добавками из у нас молочный, с соленой карамелью, э, с э, взрывной микс у нас идет, горькие с малиной и фундуком. И э, еще горькие у нас идет э, апельсин и имбирь с лимоном. Ну, а обычные сорта у нас премиум класса идут 60%, 72%, 90% и 99%. Гомельские сладости отправляются на прилавки магазинов 19 стран мира. В тройку самых крупных рынков сбыта входят Россия, Китай и Казахстан. В целом объем экспорта составляет порядка 30%. У нас ушел очень крупный рынок, это Украина. Произошло перераспределение поставок, это китайская Республика – это Монголия, Казахстан и Российская Федерация. Больше всего в Китае любят, конечно же, шоколад. И шоколад любят больше горький. Первые поставки в Китайскую Республику мы начинали с 2020 года. И поставки начинались от 6 тонн. На сегодняшний день поставка достигает до 270 тонн в месяц. Предпочитают именно горький элитный 90% шоколад – очень полюбился им шоколад, который входит в набор спачи на Беларуси. Очень понравилась им белорусская тематика. И вот уже не первый контейнер заказывают у нас эту продукцию. В Монголии рынок такой своеобразный. Туда мы поставляем только мучнистую группу. Очень любят наши вафли, которые производство еще с советских времен. 100-граммовые вафельки, но они почему-то любят больше кислую продукцию со вкусом ананаса, вкус лимона и апельсина. Из новых рынков сбыта можно выделить Вьетнам. С будущими покупателями работники «Спартака» встретились на продовольственной выставке. В страну драконов и фей из белорусского Гомеля уже отправились три партии конфет. Кушать человек будет желать всегда. Даже вот эту продукцию сладкую, ну вроде бы без которой можно обойтись. Ничего подобного. Мы с вами можем в нашем возрасте обойтись, а наши детишки... И, и к Новому году нам же надо тоже продукцию производить. Вы молодцы, вы идете правильно, вы очень много модернизировали, вы будете модернизировать, продолжать будете этот, эту модернизацию. Мы имеем тот образец, которому можно подражать. Мы имеем то предприятие, где можно учиться. Мы имеем тот уровень, к которому мы должны стремиться. Поэтому вы молодцы, спасибо вам за это. Такую высокую оценку своей работы от главы государства белорусские предприятия получают нечасто. После такого трудиться хуже, ну просто стыдно. Возможно, и поэтому тоже в Гомеле стараются становиться только лучше с каждым годом. Последние пару месяцев на заводе горячая предновогодняя пора. Упаковывать подарки даже сказочные персонажи помогают. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Вася. Я хожу в детский сад и готовлюсь уже к школе. Мое заветное желание – увидеть тебя на нашей елке. Подари мне, пожалуйста, лыжи, телефон и конфеты 
фабрики «Спартак». На фабрике подготовили целую коллекцию наборов новогодних подарков. В этом году сладкие презенты гомельского предприятия получат не только белорусские дети. Праздничные коробки отправились в Россию, Казахстан, Туркменистан и Америку. Выходцы из Советского Союза, так скажем, они вспоминают, то свое детство, когда был батончик с помадно-сливочной начинкой, конфеты Аленка. И поэтому они предпочитают брать именно этот ассортимент. Времена, когда дети искали в новогодних подарках шоколадные конфеты, а карамельки оставляли на потом, давно закончились. На прилавках сладости в изобилии, но вот к качеству вопросы есть. На «Спартаке» готовы поручиться за каждую конфету. Наши продукты сделаны из натуральных сырьевых компонентов. То есть это натуральные какао-бобы, сахар, сухофрукты различные, цукаты. Это тоже натуральные компоненты. Мы стараемся минимизировать э, всякие синтетические компоненты продукции. Все-таки заботимся о здоровье наших покупателей. Еще один несомненный плюс «Спартака» – коллектив. У сотрудников есть возможность профессионального роста. Возможно, поэтому в сложные времена предприятие и выстояло. Ведь когда нет людей, не нужна и модернизация. Я отработала 43 года. В 69-м году я поступила рабочий, на рабочий процесс. Училась заочно. Я не могу заставить себя покушать другую продукцию. И я даже рекламирую. Если приезжаю в транспорте, если кто-то чего-то говорит о нашей продукции, я всегда выступаю и объясняю, какая наша продукция, что именно качественная продукция. У нас чистый шоколад. Это много значит. Основное сырье какао-масло. Не заменить ли? Руководство обеспечивает сотрудников хорошим социальным пакетом. Позавидовать могут даже крупные IT-компании. Коллективный договор предусматривает различные льготы и выплаты. И каждый раз по принятии документа его обновляют. Мы, конечно, гордимся своим медпунктом, где у нас очень много процедур и специалистов принимает. Это и зубной врач, это и врач-гинеколог, и аппарат УЗИ, и массаж сухой, и массаж подводный. В общем-то, если человек побыл у врача и получил назначение, то все, что можно, он может получить у нас в медпункте. Совсем недавно мы дополнительную пенсию начали, накопительные пенсии для сотрудников, застраховали всех работников. Наниматель перечисляет на каждого работника страховой компании определенный взнос для того, чтобы человек, когда выйдет на пенсию, он смог получить дополнительную сумму к пенсии. На предприятии организован полный цикл производства от переработки сырья до изготовления готового продукта. Шоколад занимает 26% от всего объема. Как а у бабы африканские партнеры поставляют исправно. Произрастают в Африке. Код де Вуар, Ганна. А, какао бобы поступает. И у нас есть центральная лаборатория, которая аккредитованная, смотрит качество. Далее они поступают на переработку. Идет их обжарка, сортировка, дробилка. И также и после этого процесса уже получается какао тертое, какао масло. Это основное сырье, которое идет в состав шоколада. Следующий год для кондитеров, в том числе и гомельских, будет непростым. Из-за неблагоприятных погодных условий в мире не урожай какао-бобов. Они рекордно подорожали. К концу этого года цена стала самой высокой за последние 46 лет – за тонну какао. На межконтинентальной бирже в Лондоне нужно было заплатить более 4,5 тысяч долларов. Мы надеемся, что наши какао-бобы будут закупаться, возможно, для всех предприятий отрасли кондитерской. И это будет, возможно, дешевле, чем мы сейчас каждый покупаем отдельно. Несмотря на трудности, на предприятии строят большие планы. Хотят наладить производство пятиграммового шоколада, обновить линию по переработке бобов. 2024 объявлен в Беларуси годом качества. Символично, что «Спартак» отметит свой вековой юбилей. Ведь именно качеством своей продукции фабрика покорила сердца сотен тысяч покупателей. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 